안녕하세요 여러분 한달 만에 공항에 또 왔는데요 픽업존에서 40분 정도 기다리다가 하루 일찍 잘못 나온 걸 깨닫고 돌아왔습니다 제가요 지난 코로나 이후 기침이 두달 가까이 계속되고 있습니다 한국처럼 의사 만나는 것이 제가닥 되는 게 아니고 원먼 검사 한번 하려고 해도 시간이 걸리는데요 하필 요즘 의료 종사자들의 데모 기간이어서 차일필 진료가 늦어지고 있어 조금 괴롭네요. 잔기침을 오래 했더니 주변의 지인이 안타까웠나 봅니다. 지난주일 교회에서 내 손에 쥐어진 이것. 땅콩 비슷한 간식인가 싶어 몇개 씹었다 퇴퇴. 먹는 방법을 보내왔는데 맹문동이라는 약재인가 봅니다. 차처럼 끓는 물에 우려 먹으면 기관지에 좋다는군요. 말없이 생각해서 챙겨주니 그저 감사할 따름입니다. 제가 요즘 속 시끄러운 일들이 계속 있는지라 스트레스가 쌓여 잔병 치레를 하나 싶기도 하고 나이 먹으면 남들 아픈 것다 아프다더니 그런가 싶기도 하고 뭐 그렇네요. 남편 없이 오래 이방인으로 해외에서 살다 보니 나도 모르게 차곡차곡 약간 빚둔 마음 습관이 생겼더랬습니다. 주변과의 관계에서 조금이라도 껄끄러운 일이 발생하는 것이 내심 꽤 불편합니다. 그러다 보니 관계 맺는 것에 좀 한정적인 부분이 없지 않아 있고요. 좁은 커뮤니티 속에서 풍선처럼 부풀려지는 까십이 두려워 해지는 6시 이후에는 단체 모임이 아니고는 밖에서 만나는 약속은 거의 잡지 않고 살기도 했습니다. 오늘은 이 말씀이 나를 위로합니다. 살아가면서 담대해진다기보다 묻지 조심스러워진다고나 할까? 그러나 어떤 형태로든 마음이 상할 때마다 나를 위로해주고 치유해주는 것들. 교복을 입고 유유히 도둑질을 해간 학생들이 부모 손을 잡고 와서 사과하고 물건값을 지불하고 갔다는 톡을 받았습니다. 아이들은 아직은 마음이 말랑해서 이렇게 잘못을 사과하고 대가 지불을 하는데요. 어른인 나는 마음이 많이 굳어버렸는지 불편한 상황이 생기면 입을 닫고 마음도 닫고 용납하고 사는 것 그런데 나를 돌아보면 그 어느 것도 용납하지 않고 그냥 마음에서 한쪽으로 밀어내어 치워버리고 산것 같네요. 특히 속해 있는 그룹의 인간관계에서 벌어지는 일들 내 기준에선 상대의 황당한 악의적 반응이 개선을 위한 노력보다는 슬그머니 마음문이 닫히고 스스로 움츠려 들고 마는 공연이 혼자여서 당하는 건가 서러워지기도 하는 순간입니다. 사실은 그 모든 일들이 나를 돌아보고 나를 단련시키는 도구다 생각하면 될 일일 것인데 말이죠. 
a slave without a master, heading for disaster, kicking up the dust in the middle of the road. I've been waiting on a free ride, ticket to a seaside thicket on the edge of Puget Sound. I'll admit that I was only just a guest inside my skin. And by the dawn, I'll be gone and won't be holding on to anything again. I'm letting go. I'm letting go. It's a history that never really grows. I'm letting go, I'm letting go, it's a silent wind that never really blows.